Ja, was war denn da los? Herzlich willkommen beim Herr 2 Video. Mein Name ist Matthias Schäffler und Sie können sich vorstellen, dass das irgendwas mit Herr 2 zu tun gehabt haben muss. Herr 2, ganz kurz nochmal als Wiederholung, ist der humane epidermale Wachstumsfaktor Rezeptor Nummer 2, auch als ERBB2 bekannt. Und am Ende dieses Videos werde ich aufklären, was da genau passiert ist in Chicago. Vorher gehen wir mal so ein bisschen durch, was das eigentlich ist. Und ähnlich wie bei EGFR haben wir auch für Herr 2 keinen richtig harten Catch-Term. Herr 2 ist schon relativ lange bekannt, so irgendwann zwischen 1982 und 1984 entdeckt und beschrieben worden. Ich habe das für dieses Video mal als der Innovator bezeichnet. Warum Innovator? Da müssen wir ganz kurz gucken, wie sich die Krebstherapie in den letzten Jahrzehnten so verändert hatte. Wir hatten nämlich ganz am Anfang eine Nihilismuswelt. Krebs ist was Böses und da gibt man Chemotherapie gegen. Da gibt es keine Subgruppen, da gibt es nur unterschiedliche Organe, da gibt es Brustkrebs, Lungenkrebs, Darmkrebs und so weiter. Dann, und jetzt wird Herr 2 richtig spannend, kommen wir in die Expressionswelt. Mit Herr 2 expression als Ziel wurde erstmalig der Pfad verlassen von der reinen Chemotherapie und versucht mit innovativeren Substanzen den Tumor anzugehen. Also Herr 2 exprimierende Brustkrebse. Und damit nicht genug. Herr 2 spielt natürlich auch eine Rolle, wenn wir von der Mutationswelt sprechen, was eigentlich nicht. Wir kennen mittlerweile wirklich viele Mutationen von vielen verschiedenen Proteinen. Aber wenn Sie hier genau hingucken, sehen Sie, dass wir eigentlich alle Modalitäten der Krebstherapie in diesem Ziel Herr 2 vereint haben. Und das macht es so ein bisschen knifflig für mich, weil das wird jetzt schon ein relativ langes Video und auch ein relativ kompliziertes Video. Wir müssen noch mal genau auseinanderhalten, was sind Mutationen, was ist Expression, wann sprechen wir von der Amplifikation, was sind Antikörper, was sind rezeptor inhibitoren und, und, und. Ich hoffe, ich kann Sie da ganz gut durchführen. Ansonsten möchte ich auch darauf verweisen, dass ich natürlich die einzelnen Kapitel unten mit Zeitstempel verpasse. Das heißt, wenn Sie nur einen Aspekt von Herr 2 genauer interessiert, dann können Sie da natürlich auch gegebenenfalls direkt hinklicken. Das ganze Thema ist aber auch insofern oder vielleicht gerade insofern auch enorm wichtig und spannend, weil es so zu sein scheint, dass wir es hier mit Substanzen zu tun haben, die womöglich alle Modalitäten in irgendeiner Form mit abdenken und sowohl bei Mutationen als auch bei Expression als auch vielleicht bei Fehlen von der Expression wirken können. Gucken wir uns das Ganze aber nochmal an. Das kennen Sie wahrscheinlich mittlerweile schon. Das ist die Signalübertragung von außerhalb der Zelle. Das ist ganz oben. Das rote ist die Zellmembran, die die Zelle sozusagen umgibt und Innerhalb, das sehen Sie unter dem Herzen, das Herzen ist Karas, da hatten wir schon ein Video zu gemacht. Und hier haben wir bei HER2 wieder mit den Rezeptor-Tyrosinkinasen zu tun. HER2 ist also auch eine Rezeptor-Tyrosinkinase, wie wir das auch vom EGFR kennen. Wie gesagt, EGFR ist HER1, HER2 ist sozusagen der Bruder oder die Schwester. Und wenn wir in HER2 jetzt aktivierende Mutationen haben, dann haben wir eigentlich das Übliche, nämlich eine Aktivierung der Signalübertragung innerhalb der Zelle. Hier unterscheiden sich die verschiedenen Mutationen der Rezeptor-Tyrosinkinasen nicht in ihrer Konsequenz. Alle aktivierenden Rezeptor-Tyrosinkinase-Mutationen verursachen eine Überaktivierung des darunterliegenden Signalweges. Und das ist natürlich gleichbedeutend mit Krebs. Wir haben es aber in diesem Fall nicht nur mit der Mutation zu tun, sondern auch mit der Expression. Nochmal zur kurzen Wiederholung. Als Expression meinen wir, dass ein normales Protein, was nicht mutiert ist oder ähnliches, vermehrt an der Zelloberfläche zum Beispiel dargestellt wird, dass es einfach mehr davon gibt. Und hier kann man wieder so ein bisschen ja, penibel sein. Wir haben immer gesagt, dass Krebs eine Erkrankung des Genoms ist. Die Expression stellt keine, erstmal keine Veränderung des Genoms dar. Es ist keine Mutation. Das ist es erst, wenn die Expression auf Amplifikation beruht. Und das ist bei sehr vielen Tumorarten schon der Fall, dass Amplifikation und Expression miteinander stark korrelieren. Das ist zum Beispiel beim Brustkrebs der Fall, wo wir die Expression vermehrt sehen, wo die aber eigentlich immer Ausdruck einer genetischen Amplifikation ist. Auch hier nochmal die kurze Wiederholung. Amplifikation heißt, dass das womöglich unveränderte, unmutierte Gen mehrfach hintereinander geschaltet ist. Und auch wenn wir meckern, dass die Expression also so gesehen nie der Ausgangspunkt der Krebsentstehung sein kann, nie der Treiber ist, sondern eher eine Folge davon, muss man aber sagen, bietet die Expression natürlich die Möglichkeit, da zielgerichtet dran zu gehen. Müssen uns aber 
trotzdem noch mal kurz Herr 2 ein bisschen genauer angucken. Ich habe ihn hier aufgezeichnet, Herr 3 links und Herr 2 rechts. Ich habe versucht, ein bisschen die Farbgebung zu verändern, damit man sieht, ui, das sind Geschwister, aber die sind eben nicht identisch. Und Herr 3 wird nun mal aktiviert durch Bindung an einen sogenannten Liganden. Das ist bei Herr 3 Neuregulin, bei Herr 1, also EGFR, haben wir eine ganze Menge, über 30 verschiedene Liganden. Aber für Herr 2 haben wir keine Liganden, zumindest keinen, der identifiziert worden wäre bislang, weil die Funktion von Herr 2 eine etwas andere ist. Wenn Herr 3 an den Liganden bindet, dann kann er auch mit Herr 2 eine Dimerisierung eingehen. Herr 2 kann mit allen anderen Hers, also EGFR, Herr 3, Herr 4, dimerisieren. Und die Dimerisierung, die ist notwendig, um letztlich die Signalübertragung innerhalb der Zelle auszulösen. Das, was Sie hier sehen, ist physiologisch. Also so sollte es eigentlich sein. Man hat einen Liganden, der bindet an einen Rezeptor. Der Rezeptor sucht seinesgleichen oder eben ein Familienmitglied und dimerisiert. Also es werden zwei daraus und das führt letzten Endes zur Signalübertragung in der Zelle. Was aber jetzt, wenn wir Amplifikation oder Überexpression haben? Dann kommt es zunächst dazu, dass Sie den Liganden gar nicht mehr brauchen. Wenn viel zu viel Herr 2 da ist, dann sucht es sich seine Dimerisierungspartner und kann auch mal einen nicht Liganden gebundenen Herr 3 erwischen oder Herr 1. Ich habe Ihnen Herr 3 hier eingezeichnet, weil bekannt ist, dass der Herr 3, Herr 2 Komplex eigentlich der stärkste Aktivator der Zelle ist. Und wenn Sie viel zu viel Herr 2 haben, dann kann es auch sein, dass Herr 2 mit sich selbst dimerisiert und auch hier wiederum zu einem Signalstart innerhalb der Zelle führt. Auch das ist so gesehen onkogen, aber Amplifikation, Expression, was machen eigentlich die Kinase-Mutationen? Und die gucken wir uns hier kurz an. Wir haben hier Exon 18 bis 23 mal dargestellt. Die Tyrosin-Kinase-Domäne, Sie sehen, Exon 20 ist hier ein bisschen hervorgehoben optisch. Und das Exon 20 sieht so aus. Oben EGFR, unten Herr 2. Wir hatten von den Ähnlichkeiten gesprochen und hier sehen Sie mal, wie ähnlich das wirklich ist. Sie sehen, dass Herr 2 an gleicher Stelle halt um 8 Aminosäuren weiter fortgeschritten ist, also irgendwo im vorherigen Bereich 8 Aminosäuren mehr hat als EGFR. Und dann sehen Sie, dass in den meisten Fällen auch wirklich die gleiche Aminosäure da ist. Ich habe Ihnen hier mal Geld dargestellt, diejenigen, die sich unterscheiden, also wo die Aminosäure unterschiedlich ist bei EGFR und bei HER2. Das hat eine gewisse therapeutische Konsequenz, da kommen wir aber natürlich in einem Kapitel zu, wie therapiert man das. Hier sehen Sie die vier Krebsarten, wo das am häufigsten vorkommt. Und die Prozente geben an, wie viele Prozent der Patienten betroffen sind von Veränderungen in HER2. Und Sie sehen, dass das bei Brustkrebs und Magenkrebs und Blasenkrebs jeder fünfte Patient ist. Bei Lungenkrebs steht da nur 5 Prozent, also deutlich seltener. Aber Obacht, hier wurde auch ein bisschen Äpfel mit Birnen verglichen. Bei Brustkrebs reden wir halt von den Amplifikationen oder Expressionen. Bei Magenkrebs reden wir von exakt dem Gleichen. Also die beiden stehen deshalb auch links. Beim Lungenkrebs sehen Sie 5 Prozent, aber Sie sehen, das war da die Kinase-Mutationen oder die Amplifikationen mit meinen. Würden wir die Expression ähnlich wie auf der Nebenseite mit einnehmen, wird man auch bei Lungenkrebs auf 30 Prozent kommen. Problem ist nur, bei Lungenkrebs stellt das absolut keinen noch nicht zu nutzenden therapeutischen Treiber dar. Und ein bisschen von allem haben sie unten beim Blasenkrebs. Leider müssen wir hier sagen, und das wird wahrscheinlich in dieser Serie zu den Krebsmutationen noch einige Male der Fall sein, haben wir gar keine Ahnung, wo das herkommen kann. Es sind relativ unterschiedliche Krebsarten betroffen mit unterschiedlichen Äthiologien. Wir haben den Lungenkrebs, der ja klassisch mit Rauchen assoziiert ist. Wir haben Brustkrebs, was ja eher mit Hormonen etc. assoziiert ist. Wir haben Tumoren des gastroösophagealen Überganges, was durchaus mit Säureproduktion zu tun hat. Und dann haben wir ja im Hinterkopf, dass selbst bei Lungenkrebs 30-40% Expression zeigen. Also dass das Ganze eine ubiquitäre Sache ist, bei der wir keinen Ausgangspunkt oder keine Ursache festmachen können. So, und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, aber jetzt kommen wir zu den Therapieoptionen. Und wie gesagt, Herr 2 kennen wir seit knapp 40 Jahren. Da hat sich in der ganzen Zeit natürlich einiges aufgestaut an Möglichkeiten, die wir haben. Gehen wir die mal so weit durch. Dazu habe ich Ihnen nochmal den Rezeptor aufgezeichnet. Sie sehen, es gibt einen Anteil, der außerhalb der Zelle liegt, einen Anteil, der innerhalb der Zelle liegt und die Kinase mit beinhaltet, dazwischen die Zellmembran. Das kann man auch ein bisschen 
wissenschaftlicher oder eleganter haben. Das ist von der Seite OnkoKB. OnkoKB ist wirklich eine super Seite, wenn Sie nach Mutationen suchen wollen, weil OnkoKB listet, je nach Gen, was man eingibt, verschiedene Mutationen auf und gibt auch an, wie das Evidenzlevel um diese Mutationen so bestimmt ist. Also ob es da Inhibitoren gibt zum Beispiel oder ob das eine aktivierende oder inaktivierende Mutation ist. Und was Sie hier sehen, sind die vier Domänen außerhalb und die eine Domäne innerhalb. Innerhalb, das ist die Kinase-Domäne. Außerhalb, das sind verschiedene Domänen. Ich habe Ihnen da die rote eingezeichnet. Das ist die, die für die Dimerisierung zuständig ist. Das erste Medikament, was wir hier erwähnen müssen, ist das Trastuzumab und auch wirklich erwähnen müssen. Weil wir haben so viel zur zielgerichteter Therapie und Mutationswelt und so gesprochen. Aber hier ist wirklich der erste Schritt ab von der Chemotherapie hin zu einer rationaleren Therapie. Trastuzumab ist ein monoklonaler Antikörper, der am Herz 2 bindet und da, wo ich es Ihnen eingezeichnet habe, relativ nah an der Membran. Und das gerne nochmals war wirklich revolutionär. Man konnte hier zeigen, dass wirklich Brustkrebspatientinnen mit Herz 2 Expression einen deutlichen Benefit haben, also deutlich länger davon profitierten von einer Behandlung. Noch besser, und das ist jetzt gar nicht so alt, in Anführungszeichen, sondern ja, knapp zehn Jahre alt, ein zweiter Antikörper namens Pertuzumab. Pertuzumab bindet genau an der Dimerisierungsstelle, ist also ein Dimerisierungsinhibitor. Und die Kombination dieser beiden, wobei man auch sagen muss, inklusive Chemotherapie, die stellte lange Zeit den Goldstandard dar für die Behandlung von HER2 über exprimierenden Brustkrebs. Gar nicht so viel Zeit später kam auch schon das erste Antibody-Drug-Conjugate auf den Markt, das Trastuzumab m -Tansin. Das heißt, Sie haben Trastuzumab als Antikörper und daran allerdings, wir nennen das dann Payload, einen kleinen Chemotherapierest angehängt. In diesem Fall ein Spindelgift, das m -Tansin. Das ist so ein bisschen der zeitlichen Entwicklung zum Opfer gefallen, weil als es verglichen wurde mit Trastuzumab und da gezeigt wurde, dass es nicht schlechter ist, kam zeitgleich auch die Studie raus, die die Kombination Trastuzumab, Pertuzumab plus Chemotherapie beschrieben hatte, sodass das Trastuzumab lange Zeit seinen Einsatz erst dann fand, wenn unter der vorherigen Kombination eine Resistenz aufgetreten war oder es zu einem Progress unter der vorherigen Therapie kam. Aber gerade das ist ja bemerkenswert. Wir haben also dann auch ein Medikament, was Ansprechen erzeugen kann, während die einfachen in Anführungszeichen Antikörper nicht mehr so wirken, was im Umkehrschluss wiederum heißt, dass Überlebenszeit zu der verlängerten Überlebenszeit von Trastuzumab und Pertuzumab drauf addiert wird. Übrigens gilt auch für das Trastuzumab m tansin die Kombination mit Chemotherapie. Und dann hatten wir auch relativ lange EGFR-Inhibitoren, die auch HER2 inhibieren könnten. Das ist zum Beispiel das Lapadinib, was 2007 auf den Markt kam, auch teilweise mit Chemotherapie kombiniert, weil Ziel hier nicht die Mutationen waren, da kommen wir gleich drauf, sondern Ziel war hier ebenfalls wieder HER2 überexprimierenden Brustkrebs zu behandeln. Und andere Medikamente, Neratinib, Tukatinib, Sie sehen, das ist relativ aktuell, das ist 2017, 2020, aber ganz wichtig, die beziehen sich auf die Expression. Und man muss hier leider einschränkend sagen, alles, was ich Ihnen hier zur Expression erzähle, bezieht sich wirklich auf Brustkrebs. Diese Herleitung, die wir hier haben, erst Trastuzumab, dann die Zunahme von Pertuzumab zu Chemotherapie, dann das Trastuzumab m -Tansin. das gilt wirklich so, wie ich es erzählt habe, für Brustkrebs, nicht zum Beispiel für Tumore des gastroesophagealen Überganges. Da bringt zwar die Hinzunahme von Trastuzumab zur Chemotherapie einiges, aber nicht die zusätzliche Gabe von Pertuzumab und auch nicht Trastuzumab m -Tansin. Hier unterscheiden sich die verschiedenen Tumoren trotz der gleichen HER2-Expression ein wenig. Da kommen wir später aber auch nochmal zu, wenn wir Immuntherapie beleuchten. Und hinsichtlich der Mutation muss ich natürlich auch nochmal sagen, das Neratinib wird doch sehr häufig auch bei HER2-mutierten Tumoren eingesetzt. Nichtsdestotrotz ist seine Entwicklungsschiene aber ganz klar Richtung Expression gegangen. Und bei der Mutation haben wir unter anderem auch die Zweitgenerations-EGFR-TKIs. Erinnern Sie sich hier bitte nochmal an die Strukturähnlichkeiten zwischen EGFR und HER2. Das hatten wir in einem Slide gezeigt. Da tut sich nicht viel in Unterschieden. Und was sich auch nicht groß tut, ist die Art der Mutationen. Die Exon 20 Mutationen, die Insertion, sind die dominanten Mutationen bei HER2. Afatinib, Dacometinib und das Neratinib gehört eigentlich auch dazu, sind sogenannte pan her Inhibitoren. Das heißt, die hemmen eben nicht nur EGFR, sondern auch HER2 und HER4. Das hat man jahrelang versucht, sich zunutze zu machen. Alles aber, kritisch formuliert, mit mäßigem Erfolg. Und das, was wir jetzt dann mal 
Eingrauen sozusagen. Das ist der Stand der Dinge, den wir noch vor vielleicht zwei Jahren, vielleicht vor einem Jahr hatten. Wir haben eine ganze Menge an verschiedenen Arzneimitteln, die man bei HER2-positiven Tumoren einsetzen kann. Allerdings muss man sagen, da ist in den letzten Jahren einiges auf links gedreht worden. Fangen wir zunächst nochmal mit den Mutationen an. Ich hatte gesagt, EGFR und HER2 super ähnlich, unterscheiden sich nur in wenigen Aminosäuren voneinander und dann auch noch die Ähnlichkeit der verschiedenen Insertionsmutationen im Exon 20. Deswegen wundert es nicht wirklich, dass die Exon 20 spezifischen Inhibitoren, die wir von EGFR kennen, auch ihre Existenzberechtigung bei HER2 Exxon 20 Insertionsmutationen haben. Und auch hier wieder vom Erfolg her oder von den Aussichten her so lala. Und dann hatten wir ja auch noch, und jetzt wird es richtig aktuell, eine Weiterentwicklung von den Antibody Drug Conjugates vom Trastuzumab m nämlich das Trastuzumab Deruxtecan. Das würde hier den Rahmen sprengen, auf die Unterschiede einzugehen. Man kann grob sagen, Trastuzumab m ist ein Erstgenerations-ADC, während Trastuzumab Deruxtecan ein Zweitgenerations-ADC ist. Ich mache da ein eigenes Video zu, wo ich die Unterschiede oder die Weiterentwicklung, die das Trastuzumab Deruxtecan gegenüber dem Trastuzumab m so hat, genau ausführen werde. Und beim Trastuzumab Deruxtecan hat man relativ schnell gesehen, das wirkt hervorragend bei der Expression. Das wirkt sogar bei Patienten, die Trastuzumab ab m vorbehandelt sind, also zwei, mindestens zwei verschiedene Antikörperkombinationen gegen HER2 hatten. Es wirkt auch bei Patienten ohne Trastuzumab m vortherapie Da sticht es das Trastuzumab m sogar deutlich aus, was die Wirksamkeit angeht. Und so kann man hier wirklich sagen, da ist was Neues gekommen. Wird spannend sein zu sehen, wie sich das genau positioniert, also welche Sequenzen da in Zukunft wirklich empfohlen werden. Was aber für mich total überraschend war und auch absolut nicht intuitiv, dass diese Substanz auch bei den Mutationen wirkt. Und übrigens ein bisschen im Gegensatz zum Trastuzumab m auch bei Tumoren des gastroesophagealen Überganges gute Wirkung, gute Daten zeigt. Also wir haben es hier so ein bisschen mit... Genau, einer eierlegenden Vollmilchsau zu tun, eine Substanz, die so gut wie alles, was mit HER2-Veränderung einhergeht in Krebs, abdeckt. Und warum fand ich das jetzt überraschend und habe ich beim besten Willen nicht mit gerechnet, dass es bei Mutationen eine Wirkung hat, weil ja die Mutationen innerhalb der Zelle sind. Und wir immer gesagt haben, so ein Antikörper ist ein Riesenmolekül, das kommt nicht in die Zelle rein, also kann meinem Verständnis nach gar nicht bei Mutationen wirken. Das heißt, um sich das zu erklären, müssen wir nochmal zurückgehen, nämlich zu unserem Video über die antibody drug Conjugates. Wir haben die kleinen Antikörper, sehen Sie da, ich habe die Bindungsstelle blau umkreist und diese kleinen grünen Spikes, die das Molekül trägt, das ist die sogenannte Payload, also das ist die Chemotherapie-Komponente, die an den Antikörpern dran heftet. Und dann habe ich Ihnen auch schon eine Bindung gezeigt und jetzt muss man sagen, wenn es so bliebe, wenn der Antikörper an seinen Rezeptor gebunden ist und früher oder später die grüne Payload freigesetzt werden würde, dann hat man ja null Unterschied zu einer intravenösen Chemotherapie. Also das kann es ja nicht sein. Hier ist ein anderer Mechanismus also von Wichtigkeit und da müssen wir uns nochmal angucken, was denn das weitere Schicksal dieser Bindung zwischen Antikörper und Rezeptor genau ist. Und hier ist ein Schritt enorm wichtig, nämlich der der Internalisierung. Wenn das gebunden ist, dann versucht die Zelle, sich diesen Komplex sozusagen reinzuziehen, in die Zelle zu holen. Was letzten Endes, das ist jetzt stark verkürzt, so aussieht, dass man ein Vesikel, also eine Blase hat, in der das Medikament an den Rezeptor gebunden lagert. Und in weiteren Schritten, auch das ist wieder stark verkürzt, wird letztlich die Payload in die Zelle freigesetzt und das führt dann natürlich zum Zelltod. Und hier bei der Internalisierung scheint der Gag oder der Link zur Mutation zu sein. Es scheint so zu sein, allerdings ist auch nicht wahnsinnig viel Forschung bisher betrieben worden, dass die Mutationen, die wir haben, die Exxon 20 Insertionen, in irgendeiner Form die Internalisierung erleichtern. Man muss dazu sagen, dass HER2 im Gegensatz zu den anderen HERs nicht so richtig gerne internalisiert wird. Das bleibt eigentlich lieber auf der Zelloberfläche. Aber durch das Vorhandensein der Mutation scheint die Internalisierung forciert zu werden, sodass wir mehr Payload, mehr Chemotherapie in die Zelle bekommen. Kommen wir nochmal hierauf zu sprechen. Das kleine Lilane, was Sie da flackern sehen, das ist eine T-Zelle des Immunsystems. Das große Blaue, was hier implodiert, das war eine Krebszelle. Das heißt, hier haben wir es ganz klar mit der Immuntherapie oder genauer genommen mit der Immuncheckpoint-Blockade zu tun. Was hat das eigentlich bei HER2 für eine Bewandtnis? 
Und da müssen wir wieder einmal dieses Bild bemühen. Wir haben hier ja nochmal die häufigsten Arten aufgelistet. Wir haben Lungenkrebs, Blasenkrebs, Magenkrebs, Schrägstrich Speiseröhrenkrebs und Brustkrebs, die von HER2 getrieben werden können. Und ich mache es kurz, ich habe Lungenkrebs mal rausgenommen, weil Lungenkrebs und Immuntherapie ja eh eine relativ häufige Kombination darstellt und es meines Wissens keine Daten gibt, die irgendwie dagegen sprechen, Immuntherapie auch bei HER2, in dem Fall dann mutierten Lungenkrebs einzusetzen. Fast das gleiche gilt für Blasenkrebs, habe ich auch mal rausgenommen. Blasenkrebs hat ab der Zweitlinie oder bei Unverträglichkeit von platinhaltiger Chemotherapie eh schon die Immuntherapie auf den Fahnen stehen. Das heißt, das kann da natürlich auch eingesetzt werden. Vergleichen wir aber jetzt nochmal Brustkrebs und Magenkrebs, weil die unterscheiden sich ja schon. Denken Sie an das, was ich zu Emtansin und so gesagt habe. Die Wirksamkeit der verschiedenen Medikamente ist nicht die gleiche bei beiden Krebsentitäten. Und Magenkrebs, können wir mal ein bisschen zur Seite schieben, ist im Gegensatz zum Brustkrebs enorm expositionsbedingt. Und als kleine Faustregel kann man sagen, alles, was mit viel Exposition einhergeht, geht mit einer größeren Immunogenität einher. Und so ein wenig spiegelt sich das auch in der PDL1-Expression wieder. Während wir beim Brustkrebs da relativ wenig PDL1-Expression haben, so unter 20% aller Patienten mit HER2-Expression haben auch eine PDL1-Expression, haben wir da beim Magen- oder magen krebs deutlich mehr, deutlich mehr als die Hälfte der Patienten haben eine PDL1-Expression. Bei Brustkrebs geht es sogar so weit, dass man davon ausgeht, dass die PDL1-Expression mit einer gewissen Resistenz gegenüber HER2-Antikörpern einhergeht, während zumindest in klinischen Studien diese Option beim magen krebs getestet wird. Ich bin Ihnen aber immer noch schuldig, warum da so gefeiert wurde. Das ist natürlich jetzt hier ein Symbolvideo, um das nochmal zu verdeutlichen, dass die Stimmung ganz gut war in Amerika. Und dazu müssen wir uns nochmal speziell Brustkrebs angucken und speziell die Expression angucken. Denn da ist es so, das ist jetzt ein relativ aktuelles Manuskript zu dem Thema HER2-Testung, dass man zuerst mit einer Methode nach HER2-Expression guckt. Und wenn die hoch ist, dann ist das gar kein Problem zu sagen, das sind HER2-positive Brustkrebspatientinnen. Es kann allerdings auch so sein, dass das ein bisschen unklar ist und man sich noch einer zweiten Methodik bedienen muss. Und je nachdem, wie die ausfällt, sprechen wir dann wiederum von positiven HER2-Patientinnen beziehungsweise, wenn der negativ ist, der zweite Test von HER2-Low, also mit wenig HER2-Expression. Und dem gegenüber stehen dann natürlich die, wo einfach gar nichts exprimiert ist an HER2. Das sind die HER2-negativen Patientinnen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass HER2-Low in etwa 40 Prozent der Brustkrebspatientinnen ausmacht oder betrifft, dann müssen wir die Rechnung hier ja ein bisschen anders machen. Dann haben wir eben nicht nur in Anführungszeichen 20 Prozent HER2-positive Patientinnen, sondern dann haben wir natürlich in der Summe 60 Prozent. Und das ist natürlich schon ein Wort. Das sind fast zwei Drittel aller Patientinnen, die in diese Kategorie fallen. Und das war genau das, was in Chicago gezeigt wurde, dass auch diese Patienten, die HER2-Low-Patienten, von Trastuzumab deruxtecan profitierten. Und und das ist natürlich schon ein Hammer, weil man hier natürlich den Anteil der Patientinnen, die zielgerichtet therapiert werden können, deutlich, deutlich erhöht. Und Sie können sich vorstellen, dass bei so einem Arsenal an unterschiedlichen Wirkstoffen einiges geht in der Forschung. Zum einen wird natürlich geguckt, wie man was kombinieren kann, wie man in welche Sequenzen beispielsweise gehen kann, therapeutisch und, und, und. Und vielleicht ist Ihnen aufgefallen, die ganze Zeit haben wir ja hier die Mutationen aufgelistet und wenn Sie genau hingucken, haben wir ja gar nicht nur die Exxon 20 Insertion unterhalb der Zellmembran, sondern wir haben ja weiter oben eine relativ häufig vorkommende Mutation, die S310, F oder Y. Das hatte ich Ihnen bisher verheimlicht, dass neben den Kinase-Mutationen es auch Mutationen im extrazellulären Teil des her 2 geben kann. Und in dem Fall von der S310-Mutation kann man sich so ein bisschen vorstellen, haben wir es auch mit einer Resistenz gegenüber Pertuzumab zu tun. Pertuzumab verhindert die HER3, HER2-Dimerisierung. Die Mutation, die wir hier haben, die fördert allerdings die HER1, also EGFR, HER2-Dimerisierung und hebt somit den Effekt von Pertuzumab auf. Und da kann ich Ihnen sagen, dass da aktuell weiterentwickelte Tyrosinkinase-Inhibitoren in die klinische Forschung kommen, die wirklich eine Vielzahl an zusätzlichen Mutationen über die Exxon-20-Mutationen hier hinaus anvisieren. Musik 